，那一个多月的时间，我只干了那一件事情，是时候给大家显摆显摆了。好了，兄弟们，新年快乐啊！我已经很久没给大家更新视频，为什么呢？就因为这段时间，我回去干了一件大事。几种不同的口味，有几种不同的品种。这个是大麻大辣，这个是中辣，这个是微辣，这个是咸圈口味，无辣。这个呢叫做排骨香肠，因为这个排骨呢它是骨头，所以抽完真空了过后呢，非常容易漏气。这一包就是漏气了，虽然说它漏气了，但是品质没有任何问题。等一下呢，我们就用这一包煮来给大家尝一尝。今天我这个香肠呢。比往年呢多了一道工序，那就是烟熏。说起烟熏，真的是一言难尽。后面有机会呢，我会慢慢告诉大家。还好的，就是顺利的解决了所有的问题。我们给他准备一盆热水，然后把这个排骨和香肠给它放进去，给它吸一下。因为我们这个香肠呢是烟熏的。所以呢，我建议大家拿到这个香肠了过后呢，我们要先用热水给它洗一下，洗干净后呢，它那个烟熏味呢就是会更加柔和一些，不会那么猛烈，啊，吃起来也会更香。这是一个小技巧。很多人的香肠呢，它是用蒸的方式，我不是说蒸的方式不可以，而是说是什么呢？蒸的方式呢，你会吃起来会比较咸一点。所以一般情况下呢，我都建议大家用水煮的方式，因为水煮它会稀释这个就是香肠里面的盐分，就是味道呢就吃起来就刚刚好，就能品尝到香肠的鲜香麻辣。香肠呢一般只需要煮个二十五分钟左右就可以了哈，然后排骨香肠呢煮的时间稍稍长一点，然后需要三十五分钟，大家把那个时间记到起。当他们两个同时煮的时候，时间差不多了，就可以提前先把这个香肠捞出来，然后再把那个排骨香肠再煮个十来分钟，就差不多了。嗯啊，哇，特别香，真的。哦呦,呦，这个油啊，喷了没有？哇，真的特别香。嗯。喂，嗯，芒果，来哟。那两个香肠看起来颜色都是不错的，尝一下。新鲜出炉的香肠，嗯，不错不错。可以，麻辣味真合适，适合本地人口味。啊，现在来把排骨给它弄起来。香肠的改刀很简单，削几切，啊，切成一个硬币的厚度。哦，哇不是我吹哈，我那个香肠真的巴适馋到我耳朵里，又香又鲜又麻又辣，哇，真的舒服馋到我耳朵，越嚼越香，有点那种停不下来的感觉。那种烟熏过后的香肠啊，它吃起来，它口感更加紧实，并且有一股淡淡的那个烟熏味，真的很香。嗯，跟你们说一下那个排骨香肠的吃法哈。那排骨香肠就不要去改刀了，那个都是扯淡的，因为那里头有有骨头。排骨香肠真正的吃法的是，直接拿一坨开啃，就能啃得行了。嗯，看一下，哇，它既有那种香肠的滋味在里面，又有那种大排骨的感觉，香肠的味道。好吧，咱们今天那个视频很简单。走，生哥，拜拜。